మై డియర్ ఫెలో ఇండియన్స్ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఎస్పెషలీ సుప్రీం కోర్ట్ హైకోర్ట్ లోవర్ కోర్ట్ జడ్జెస్ ఫిలాసఫర్స్ స్కాలర్స్ ఇంటలెక్చువల్స్ యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ టెలివిజన్ మీడియా సోషల్ మీడియా ఓనర్స్ జాగ్రత్తగా ఆలకించండి మూడో ప్రపంచ యుద్ధం వస్తుంది అని అంటుంటే విన్నారా కొంతమంది ఎగతాలు చేశారు ఇప్పుడు జో బైడెన్ తల ముడుచుకొని తిరిగి వాషింగ్టన్ డీసీ వచ్చారు నిన్న నేను ఆయనకి చెప్పా మీరు రష్యా వెళ్ళండి పుటిన్తో మాట్లాడండి నలభై ఎనిమిది గంటల క్రిందట నాకు రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ అడ్వైజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్విటేషన్ వచ్చింది యుద్ధం ఆపాలని ఆయన వినిపించుకున్నాడా నేటో సెక్రటరీ జనరల్ వినిపించుకున్నాడా నేటో అంటే బలమైన ముప్పై ధనమైన దేశాలు యాభై యూరోపియన్ దేశాలు చక్కగా టైలు కట్టుకొని సూట్లు వేసుకొని ఎవడెంత అందంగా ఉన్నాడా అని ఎవడ ఎంత పెద్ద ఏరోప్లైన్లు వచ్చిన ట్యాక్స్ పేర్ల డబ్బులతో ఈ యాభై దేశాలు వాళ్ళు సమయం వేస్ట్ చేస్తున్నారు తప్ప ఒక్కడికైనా ఈ యుద్ధం ఆపాలని ఉందా అన్ప్రొవోక్డ్ వారు అన్నారు నేటో ముప్పై దేశాలు ఫార్మర్ సోవియట్ యూనియన్లో ఉన్న పదమూడు దేశాల్లో దాదాపు ఎనిమిది దేశాలు ఏడు ఎనిమిది దేశాలు ఇప్పుడు నేటోలో చేర్చుకోలేదా అది ప్రొవొకేషన్ కాదా ఉన్న మాట చెప్తే ఒళ్ళు మంట వీళ్ళకి అందుకని ఈరోజు మన దేశ పరిస్థితి గురించి నాకు చాలా బాధ కలుగుతుంది మన దేశం అసలు ప్రపంచంలో ప్రథమ స్థానంలో ఉండవలసింది ఈరోజు వందో స్థానానికి వెళ్ళిపోయింది శాంతిని నడిపించవలసిన మన దేశం ఈరోజు ఒక పోస్ట్ పెట్టాను రెండు రోజుల క్రిందట నాకు పెట్టిన పోస్ట్ ఎవరు పెట్టారు ఎవరికి పెట్టారు చదవండి ఒకసారి మన దేశ పరిస్థితి ఎట్లాగుంది కాపాడండి అని మీడియా మిత్రులు స్కాలర్స్ పెద్ద పెద్ద వారు అందరూ ఎలక్షన్ కమిషన్కి సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు జడ్జెస్కి పెద్దవారందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను కోరుతున్నది తెలుగు రాష్ట్రాల నాయకులందరికీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి మన దేశ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అన్ని విధాల ఇంక నేను చెప్పడానికి సమయం లేదు అది వేస్ట్ చెప్పడం దేశం క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది నవ్ ఆర్ నెవర్ ఇఫ్ వీ క్యాన్ సేవ్ అవర్ కంట్రీ నవ్ వీ ఆర్ డూమ్డ్ ఫర్ ఎవర్ ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ నోట్ దట్ ఈస్ సెంట్ టు మీ బై నన్ అదర్ దెన్ హూ ఈజ్ హూ ఆఫ్ ఇండియన్ లీడర్స్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ అదర్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్స్ రిటైర్డ్ అండ్ ప్రెసెంట్ ఆఫీసర్స్ అండ్ జడ్జెస్ స్కాలర్స్ ఫిలాసఫర్స్ యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఎవరో ఒకరని కాదు ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఎస్పెషలీ ఇన్ అవర్ తెలుగు స్టేట్స్ కమ్యూనిటీ ఇప్పుడున్న పనికిమానుల పార్టీలు బీజేపీకి బీ పార్టీగా మారి కేవలం ఒక పూటి కోట కొరకు అమ్ముడుపోయి అన్ని పార్టీలు అందుకనే ఏప్రిల్ తొమ్మిది గ్రామ స్థాయిలో మండల నియోజకవర్గ కమ్యూనిటీ డిస్టిక్ కోఆర్డినేటర్లో మార్పు తేవాలి పాలుగారు మీతో పాటు మేము ప్రాణం ఇవ్వడానికైనా దేశం కొరకు సిద్ధమన్న ప్రతి ఒక్కరు గోడ మీద పిల్లిలాగా ఉండకుండా బయటకు రండి అంబేద్కర్ ఫాలోవర్స్ గాంధీ ఫాలోవర్స్ భగత్ సింగ్ ఫాలోవర్స్ పుచ్చలపల్లె సుందరయ్య ఫాలోవర్స్ ఎన్టీ రామారావు ఫాలోవర్స్ ఇప్పుడున్న నాలుగైదు కుళ్ళు పార్టీలు మన రాష్ట్రంలో కుటుంబ కుట్ర కుల పార్టీలు విడిచిపెట్టండి ముందు రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని కాపాడుకుందాం దేశం ద్వారా ప్రపంచాన్ని కాపాడదాం హండ్రెడ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఉన్న ఈ ప్రపంచంలో ఒక రెండు మూడు ట్రిలియన్ మన దేశంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్గా తెచ్చుకుందాం దేశాన్ని అభివృద్ధి చేద్దాం ప్రపంచాన్ని కాపాడదాం లేదు అంటే ఇప్పుడు బైడెన్ తిరిగి వచ్చినట్టే పోలండ్ ఈ చుట్టుపక్కల దేశాలు వెళ్ళిపోయి యుక్రెయిన్కి వెళ్తే ఆయన్ని చంపేస్తారని రష్యా వెళ్ళి మాట్లాడితే ఆయన చిన్నోడైపోతాడని కంటి కళ్ళు నెత్తికి వచ్చిన తరము కలదు అని బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది వీరు అహంకారంతో ఏ ప్రపంచ స్థాయిలో ఉన్న నేను 
నూట యాభై ఐదు దేశాల ప్రెసిడెంట్లకు సలహా ఇచ్చిన నేను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆరు ముఖ్యమంత్రులు ఎనిమిది మంది ప్రధానమంత్రులు నా అపాయింట్మెంట్ కొరకు వచ్చి నాకు నా కొరకు నిలబడిన రోజులు లేవా ఇప్పుడు నేను ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానమంత్రులు ఇంటికి వెళ్ళట్లేదా గత లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాను స్టాలిన్ గారికి లాస్ట్ టూ ఇయర్ స్టాలిన్ ఇంటికి కేజ్రీవాల్ ఇంటికి కాన్రాడ్ సంగమ ఇంటికి ప్రతి ఒక్కరు లీడర్స్ ముఖ్యమంత్రుల ఇంటికి నేను ఎందుకు వెళ్తున్నా దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి బ్లెస్డ్ ఆర్ ద మీక్ దేశాలు ఇన్హెరిట్ ది అర్త్ నన్ను నేను తగ్గించుకొని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరవై రెండు సార్లు వస్తే నేను ఆయన ఇంటికి ఒక్కసారి వెళ్ళా ఎప్పుడు మొదరు చనిపోయినప్పుడు లేదా పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఒకసారి తప్ప అలాంటిది నేను ఇప్పుడు అందరితో కలవడానికి ఎందుకు సిద్ధంగా ఉండే అందరి ఇంట్లోకి వెళ్తున్నా దేశాన్ని కాపాడాలి రాష్ట్రాన్ని కాపాడాలి అప్పుల నుండి విడుదల చేయాలి మన ఒకవైపు ఇప్పుడు ఈ రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధం ద్వారా ఎవరు బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు చైనా వైరస్ ద్వారా ఎవరు బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు మన శత్రువు అయిన చైనా ఇప్పుడు ఆయిల్ వంద డాలర్లు కొనవలసింది ఇరవై పాతికి డాలర్లు కొంటాడు చైనా వాడు కొంటున్నాడు ఆల్రెడీ మనకు నష్టం మన శత్రువు అయిన చైనాకి లాభం అర్థం చేసుకోండి నేను అమెరికా వచ్చినప్పుడు చైనా మన దేశం బడ్జెట్ జీడిపి ఒక ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అలాంటిది ఇప్పుడు సమానంగా ఉన్న బడ్జెట్ ఇప్పుడు మనకంటే ఆరు రెట్లు ఎక్కువ అయ్యారు ఇంకో పది రెట్లు ఎక్కువ అయిపోతారు కనుక ఇండియన్ లీడర్షిప్ను మారాలి ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ అన్ని విధాలుగా ఆయన ఫెయిల్ అయిపోయారు మేక్ ఇన్ ఇండియా మార్కెటింగ్ చేసి ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని లక్షల కోట్లు అప్పజెప్పారే తప్ప దేశం అంతా అప్పు చేసేసారు దేశంలో ఉన్నాయన్నీ అమ్మేసారే తప్ప ఏం చేశారు నిరుద్యోగులకు సభ రైతులకు మహిళలకు ఉద్యోగులకు ఉన్న ప్రైవేట్ కంపెనీలన్నీ గవర్నమెంట్ కంపెనీలన్నీ వారి కుటుంబాలకు వారి బంధువులు ప్రియులకు అందరికీ అప్పు చెప్పేసి ఈరోజు దేశం దివాల ఎత్తిపోతుంటే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు అది మీరు పడుకుంటారా చింత లేకుండా ఉంటారా జగన్మోహన్ రెడ్డి జీతాలు ఇవ్వలేదని ఆయన మీద ఉద్యోగులు అందరూ రెచ్చిపోయారే ఆయన ఏం చేస్తాడు స్పెషల్ స్టేటస్ తేగలిగాడా అంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తేగలిగారా డబ్బు లేకపోతే ఎవరేం చేస్తారు దేశంలో డబ్బు లేదు రాష్ట్రాల అప్పులు పాలైపోయింది ఇప్పుడు ఉన్న రాజకీయ నాయకులు అందరి నుంచి మీరు బయటకు వచ్చి ఒక్కసారి నా మాట వినండి చాలు ప్రపంచంలో ఉన్న విన్న దేశాలన్నీ బాగుపడ్డాయి ఈరోజు ఒక టీవీ ఛానల్కి నేను రెండు రెండు గంటల క్రిందట నేను పెట్టాను సీక్రెట్గా రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ అడ్వైజర్ నాకు ఇరవై ఆరు నిమిషాలు కాల్ చేసి కేవలం డాక్టర్ పాల్ మిస్టర్ పాల్ మీరైతేనే మీకున్న ట్రాక్ రికార్డు మోదీ ఒక ఇడియట్ అన్న మాట ఆ మాట అన్నాడు ఆయన రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ అడ్వైజర్ ఆ టీవీ వాళ్ళకి నేను ఇంకా అందరికీ పెట్టలేదు ఒకే ఛానల్కి ప్రూఫ్ ఉండడం కొరకు పెట్టా వాళ్ళు బ్రాడ్కాస్ట్ చేసుకుంటానంటే చేసుకోవచ్చు పర్వాలే పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చేసా ఇప్పుడు మీ ద్వారా కనుక రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని కాపాడుకుందాం ఆలస్యం చేయకండి ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్ ముస్లిం సోదరి సోదరులారా హిందూ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ప్రీస్ట్స్ ముఖ్యంగా క్రైస్తవ దైవజనులు అందరూ ఇప్పుడున్న ప్రతి పార్టీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఐదు పార్టీలు అమ్ముడుపోయాయి నీతి నిజాయితీ లేని పార్టీలని మీకు తెలుసు అర్జెంటుగా ఈ మెసేజ్ మీకు ఎందుకు పంపిస్తున్నానంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ నాకు వచ్చింది ఆ మెసేజ్ మీకు నేను ఇప్పుడు పెట్టాను మీరు చదవండి అందరూ ఏకమవ్వండి పోయేదేముంది నేనుండి నడిపిస్తా నేను అమెరికా నుండి కాదు కదా నేను ఇండియా వస్తున్నా నేను ముందు నుంటా నాతో పాటు మీరు అందరూ ఫాలో అవ్వండి ప్రతి ఒక్కరు జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు ఉండవెల్లు అరుణ్ కుమార్ గారు ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారు తోట చంద్రశేఖర్ గారు పేర్లు ఎత్తి చెప్తున్న ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర గారు యూట్యూబ్లో మాట్లాడడం కాదు జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు నిజంగా దేశం మీద ప్రేమ ఉన్నవారు రాష్ట్రం మీద పేప ఉన్నవారు ఇప్పుడలాగే ఐఏఎస్ దానమయ్య గారు ఐఏఎస్ రోషయ్య గారు డిజిపి ఐపీఎస్ షాంగ్లియానా గారు ఇలాంటి వందల మంది ఏ విధంగా జాయిన్ అయిపోతున్నారో ప్రజాశాంతి పార్టీ సేవ్ ఇండియా ఫ్రమ్ మోదీ అలాగే మీరు జాయిన్ అవ్వండి ఏప్రిల్ తొమ్మిది కోఆర్డినేటర్ల మీటింగ్ పెడదాం ఆ తర్వాత మన సత్తా చూపిద్దాం ప్రతి నియోజకవర్గంలో మీటింగ్లు పెట్టి గాడ్ బ్లెస్ యూ